ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പാർട്ട് വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാം അതായത് ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു പ്ലം കേക്ക് അതായത് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണണം അല്ലേ അത് വളരെ നിർബന്ധമായി കാണേണ്ട കാര്യമാണ് കാര്യം ക്രിസ്മസ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇച്ചിരി നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് കേക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസ് സീരീസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും വളരെ വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷാപരിതരായിട്ട് ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗ് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കമൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും മറുപടി തരാനായിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവകാശം തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിലിപ്പോൾ നൈല സറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്കിത് വളരെ ഇഷ്ടമായി യു ആർ അവർ ടീച്ചർ ആൻഡ് വി ആർ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് not subscribers and uh, in ka or sentence ange bhangarayita ishta hai that is you are our teacher and we are your students not subscribers subscribers are students ana parayade endayalum njan ende family members aayittu thaneyan ellavareyum kaanunnathu ningal ende students aayittu enne ningal teacher aayittu ningal de cooking guru aayittu kaanunnathu enikku athra sandosham valare valare sandosham illo nammal ingane padipichu kodukka nu parayum adu velliya sandoshamulla kaariyana adu edu kaariyanengil namukku ariyunna oru kaariyam pagarnu kodukka adana main aayittu nadakkunnathu അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കമൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നൈല നൈല സാറ പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന പേരുകളൊന്നും ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ശരിക്കും ഉള്ള പേരായിരിക്കും ചിലരെ എല്ലാ ഹസ്ബൻഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നാണ് മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല ആരാണ് റിയലായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണെന്നും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എല്ലാ കമൻസും വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ എഗ്ലെസ് വേർഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എഗ് മുട്ട കഴിക്കുന്നവരും കഴിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് മുട്ട ചേർത്തിട്ടുള്ള കേക്ക്സും ചേർക്കാത്ത കേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായാലും മുട്ട ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഗ്ലെസ് വേർഷൻ ഞാൻ രണ്ടാമത് വേറൊരു ബ്ലോഗിൽ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളെ മറന്നിട്ടല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ബ്രാൻഡിക്ക് പോലെ റമ്മ് ചേർക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ കുറേ സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിന് പകരം ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈവൻ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ അത് സോക്ക് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് വാഷ് ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡിയോ റമ്മോ ഒക്കെ ചേർത്ത് സോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല അതൊന്നും അല്ലാത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഗീത പ്രസാദ് ഗീത പ്രസാദ് പറഞ്ഞത് കുറേ നാളായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നൊരു ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസമാകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് എന്തായാലും ഗീത ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ നന്നായി ആരോഗ്യം ഫുൾ പണ്ടത്തേനെക്കാട്ടിലും ആരോഗ്യവതിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് കണ്ടാൽ മതി വ്ളോഗ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഗീത അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ അരുൺ ദിവ്യ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഹായ് മാം എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ചൈൽഡാണ് അവൻ മാമിൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ് എല്ലാ ബ്ലോഗ്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ മേ ബി അവനാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഓരോന്നും കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടു എന്തായാലും ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ദിവ്യ ദിവ്യയ്ക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മോനോടുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണം ഈ ഒരു ഇത്രയും മോന് ഇത് ഈ വ്ളോഗ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നു മോൻ കാണുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ മോനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്
അതിവിടെ റെഡി ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേക്ക് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം എല്ലാ ചേരുവകളും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പ് മാറാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ച ഒരു സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സിങ്ങിൽ ഞാൻ തേനും ബ്ലാക്ക് കറൻറ്റിൻ്റെ ജാമും പിന്നെന്താ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്തത് ഓറഞ്ച് മാർമലീറ്റ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ അന്നേരം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്താലും മതിയാകും അതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാം പിന്നെ കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് പലരുടെയും സംശയമാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും തോന്നും അത് ചെയ്യുന്നത് മടിയാണത് കാരണം അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ശരിയാകും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മടിക്കാണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ബേക്കിങ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഓവൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ പറയുക ബേക്കിംഗ് ടിൻസിൻ്റെ കാര്യം സൈസ് വെയ്റ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി ഞാൻ വേറൊരു ബ്ലോഗിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ദേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓവൻ അതായത് ഒ ടി ജി ഇലക്ട്രിക് അവൻ അത് ഒരു വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിരുന്നു വേറൊരു ബ്രാൻഡായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ച പർച്ചേസ് ചെയ്ത പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതെൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ അത് ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഏതൊരു യാത്രയിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൽ കൺവെക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോവേവിലെ കൺവെക്ഷൻ ആ ടൈപ്പ് മൈക്രോ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മൈക്രോ കൺവെക്ഷൻ ആ ഒരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബേക്കിങ് അത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ ടി ജി ഒരെണ്ണം വാങ്ങി അത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മോഫി റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് സീരീസിന് വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇലക്ട്രിക് അവൻ അത് ഒ ടി ജിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബേക്കേണ്ടത് എത്ര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം എത്ര മിനിറ്റ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ മോഡൽ മൈക്രോവേവിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും പ്ലം കേക്ക് കാണാനിരിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലം കേക്കിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്ലം കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ബേക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് എടുത്തടുത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു മെസ്സി ബിസിനസ് ആണ് ഈ ബേക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൊടികൾ അത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒക്കെ വീണ് അവിടെയൊക്കെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ബേക്കിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഇതുപോലെ ഒരു പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറോ ബട്ടർ പേപ്പറോ ആദ്യം ഒന്ന് വയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പതവുമുറമൊക്കെ നീറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് കുറച്ച് ഒന്നര കപ്പ് മാവിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൈദ മാവ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് കപ്സ് അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ അതെ വൺ കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ കപ്പ് അപ്പോൾ കപ്പിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അളന്നെടുക്കണം ആദ്യം വൺ ക
ശർക്കര ചീകി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനായിട്ട് ശർക്കര നന്നായിട്ട് ചീകി എടുത്താൽ മതി അത് നല്ലൊരു ഹബ്സ്റ്റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഈ പ്ലം കേക്കിന് നല്ല കളർ കിട്ടാനാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഷുഗർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പൊടിച്ച ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അത്രയും കളർ കിട്ടില്ല ഇതിനാണ് നല്ല കളർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സിറപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് തണുത്താൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ കരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുക്കി ആ ഒരു കാരമൽ ഒരു സിറപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് കാരമൽ സിറപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണേണ്ടത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഞാൻ തണുക്കാനായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇനി പേപ്പർ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുന്നു ഫുള്ളായിട്ട് മടക്കുന്നില്ല ഇത്ര മടക്കി ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് അത്രയും സമയം എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര സാധാരണ ഗ്രാനൂൾസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ചുവട് കെട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടുന്നു അതെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇളക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഈ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്രം ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടുതലാണ് അത് കാരണം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പെടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറി അത് അലി ആദ്യം ഒന്ന് അലി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും പിന്നെ സൈഡ്സ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം നല്ല ഇത് സാധാരണ കാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരല്പം കൂടി കയറി നിന്നോട്ടെ എന്നാൽ ഒരു കൈപ്പരസം പോകാനും പാടില്ല ഒരു കളർ കിട്ടുകയും വേണം ആ സമയമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിനെക്കാട്ടിലും ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആ സമയം ആകാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് കുറവായിരിക്കും ഭയങ്കര വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും കേക്ക് എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാം അതൊരു കാര്യം കുക്കറിലാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനിനകത്ത് വെച്ചാകാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ബിസ്ക്ക് റിസ്ക് എന്ന് പറയാം അറിയാമല്ലോ ഇത് ഇത്തരം ഇത് തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് വേണം ഇത് കൂടാണ്ട് തടിത്തവി ഞാൻ തടിത്തവി റെഡിയാക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഒരു സ്പാറ്റുല പോലെ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പറ്റിയൊരു കാര്യം ഇത്രയും കാര്യം റെഡി പിന്നെ ബൗൾസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മിക്സിങ് ബൗൾ പിന്നെ അരിപ്പ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ അരിപ്പയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അരിയൊക്കെ ഇടയുന്ന അരി അരിമാവൊക്കെ ഇടയുന്ന അരിപ്പയാലും മതി എന്നറിയുന്ന കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എനിക്കെന്തായാലും നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കാരമൽ ഡാർക്ക് കാരമൽ സിറപ്പ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാം
ഒരു കാൽ കപ്പ് എണ്ണ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അതാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ചെറിയ കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ സാധാരണ ഒരു പ്ലം കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര തിക്കായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മാവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മാവാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമോളം അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കൂടി ചേർക്കും അതൊരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സാണ് കൂടുതലായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മാവിനെക്കാട്ടിലും അപ്പോൾ പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് ടൈം വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറോളം സ്ലോ ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിൻ ഏതാണെങ്കിലും ആ ടിന്നിൻ്റെ ചുറ്റും നല്ല കട്ടിക്ക് ബ്രൗൺ പേപ്പർ കൊണ്ട് നല്ലൊരു കവറിങ് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അകവും എല്ലാം രണ്ട് ലെയറിലും പേപ്പർ മടക്കി ഇട്ടിട്ട് പാഷ്മെൻ്റ് പേപ്പർ ടു ലെയർ വെക്കണം ഈ ചുറ്റും നന്നായിട്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് കാര്യം രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ചൂടിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പക്ഷേ ആ ഒരു മെത്തേഡല്ല ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സും ഇതും ഏതാണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് അതായത് മാവ് എത്ര ഇടുന്നു ഏതാണ്ട് അത്ര തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നു പ്ലസ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്ററായിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ രണ്ടായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതെ നമ്മളുടെ ഷുഗർ കാരമലൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതാണ് ഇനി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അടുപ്പ് മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലതായിട്ട് ഡാക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അതായത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് ബ്രൗൺ ആകണം ആ ഒരു കളറായി ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മളുടെ സാധാരണ നമ്മളൊരു കാരമൽ എന്താ പറയുക കാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ പഞ്ചസാര കരിക്കുമ്പോൾ കരിയിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളർ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവും ഇത് കുറച്ചുകൂടി കളർ മാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല കരിഞ്ഞൊരു ബേൺഡായിട്ടുള്ളൊരു മണമല്ല വേണ്ടത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രൗൺ അതായി കഴിഞ്ഞു അതായി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്നിട്ട് ആ അടുപ്പിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കും പാത്രം നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചിൽറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യാണ് പിന്നെ അടുപ്പിൽ തീയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു ദേ അത് ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോവാണേ ഇന്നത്തെ വീണ്ടും ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കാം തടിത്തവി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ സാധാരണ ഇപ്പോൾ അടുപ്പിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കളർ മാറുന്ന സമയത്ത് അടുപ്പിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എല്ലാം കൂടി തെറിക്കുന്ന പോലെയും ശബ്ദവും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് അത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കാര്യം ഒന്ന് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു രണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു കൂളിംഗ് ടൈം കൊടുത്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പായിട്ട് അത് വറ്റണം അപ്പോൾ അടുപ്പിലിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുപ്പിലിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഹാഫ് കപ്പായിട്ട് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കുറുകിയ ഒരു സിറപ്പായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ കുറുക്കി എടുത്ത സിറപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കട്ടൻ ചായയുടെ നിറമുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു കളറാണ് വേണ്ടത് കട്ടൻ ചായയുടെ നിറം
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡിയായി വരട്ടെ നമ്മളുടെ കാരമൽ സിറപ്പ് അതൊരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാരമൽ സോസ് റെഡി ഓർ കാരമൽ സിറപ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലേ കാരമൽ സിറപ്പ് റെഡി ഇപ്പോൾ ഇതേ കറക്റ്റ് അരക്കപ്പായി ഇനി ഇത് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കുറുകുറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊഴുത്ത് വരും ഇനി അല്ലാണ്ട് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് വറ്റിക്കാനായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇളകി വരില്ല അതിന് അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കുറുകിയ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരും ആ തിക്നെസ് വരും അതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അത് റെഡി ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഈ സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ തണുത്ത സിറപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ആണ് ഇതൊരു അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ഇതൊരു എട്ട് ഇഞ്ച് പിന്നെ സൈഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ആൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടേപ്പ് വെച്ച് അളന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു അളന്ന് നോക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ടെയിലറിംഗ് ഷോപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മൾ കുറേ ടൂൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ടേപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ടിനാണ് എട്ടും ഒരല്പം കൂടി ഉണ്ട് ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ മോർ അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ആ അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിനാണ് നല്ലത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടര രണ്ടര ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചസ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടി ടിന്നിൻ്റെ ഒരു പൊക്കം ഞാനത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഡേ ഫൈവ് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഇല്ല രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ പൊക്കം അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ടെയിലറിംഗ് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ അളവെടുക്കുന്ന ആൾ നിൽക്കുന്ന അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടിൻസിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടർ പേപ്പർ അഥവാ പാച്ച്മിൻ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ടിന്നിൽ ഓൾറെഡി അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുക കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാച്ച്മിൻ പേപ്പറും കൂടി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിരുന്ന പേപ്പറിൽ കുറച്ച് മാവെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ആ മാവ് ഞാൻ തിരിച്ച് മാവിരുന്ന കവറിലേക്ക് തന്നെ
ഇതാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണോ അത്രയും എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സസ് ആണ് അത് നമുക്ക് കട്ട് മാറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ ഒരു സമയം ഒരേ സമയം ഇനി നമ്മൾ മിക്സി മിക്സി ഇങ്ങനെ പാത്രമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇതൊരു പാത്രം ഇതൊരു പാത്രം രണ്ട് പാത്രം വേണം കാര്യം മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വൈറ്റും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ചാണ് പതച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഗ്ഗിനെ രണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ അതായത് മഞ്ഞ വേറെ അതിൻ്റെ മുട്ടയുടെ വെള്ള വേറെ അങ്ങനെയാണ് ചെറുത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിക്കാറില്ല ഒന്നിച്ചാണ് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണത് ഹെവി ആകുന്നുണ്ട് ആ ബാറ്റർ വളരെ തിക്ക് ആൻഡ് ഹെവി ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആകും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റർ ആകും പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് രണ്ടരട്ടി ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ പതപ്പിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു ശകലം പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താ ഈർപ്പം പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൽ ഫാറ്റ് അതായത് എണ്ണയോ വെണ്ണയോ അതിൻ്റെ ഒന്നും അംശവും പാടില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകിച്ച് വയ്ക്കണം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിക്കാം ഇതൊരു പുതിയ പരിപാടി ഞാൻ അന്ന് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ എൻ്റെ കളക്ഷനിലുള്ളത് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ മുട്ട രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ഷെല്ല് രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആക്കി ആക്കി വൈറ്റ് വേറെ ആക്കാം എന്നിട്ട് മഞ്ഞ മാറ്റാം അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ച് കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ കൈയുടെ ഇടയിലൂടെ വൈറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലും മഞ്ഞ വേറൊരു പാത്രം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഏതിലാണ്
the brown sugar is a cup of water. Put it brown sugar on brown sugar, a cherry, the right on a very angular, the goody on the put it chal malad. light and fluffy and a normal day when a end of in a brown sugar. Okay. In the added the cadmium, number of under the remote radio, I keep it back in Indonesia. Soda pudding, baking powder, a random radio, I keep it in it. He carried the left, Motta Muna, Motta Manya, other Oro Noro Nitrator, a beating number of Indonesia. Abang, ini lah orang nan nan itu, kita dah buat ayuh jece, nan lah paten ni beri nampol ya. Apa ini Indo orang ini hand blender ni mau sih lah, tapi dari tadi orang ni kita ni dah rasa whisky, ni mana ni lah cila sampai tu, cuma terus beri lah paten kian itu, itu boleh jadi whisky normal dah itu allah nampol lah. Ini nampol lah mau mixing, macam kari yang lakukan beri. Apa ini itu di sini lirik kita, I know apa. Ipa nampol dah, the mixed fruits, dry fruits, kan dah lah. Now, we mixed fruits in orange juice. This is 175 to 200 grams. This is the same thing. We have to do this. This is the orange marmalade. We have to do this. 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 1 tablespoon orange marmalade. We have to do this. This is black currant. Jam, itu orang tablespoon, naraccha jar tu, ini kerja, ten, ten, nama la, orang tablespoon itu mana, orang half, kerja kerja, okay, terima tu. Ten, ini tu, nalar kuat, ini tu anak itu nalar brand anak itu cuci turun dah, ini kita nalar macam tu. Ini saya ni pun macam ni, kita ni saya ni use itu dah berteriak na. Kalau curi nalar tu, ini kita ni ni le, aduh, ubi ikan. Dan ini tu tu nanti tu mix ya. Pini macam tu di curi, tu nula utara. Ada ada, ini le, nama le, ini tu guna spices ini tu, podi ini tu, baik sila. Ini tu awal sila, ini nama le instant ni, itu nama le mix ni tu je nala. Apa ini tu, ini nala, ratri le, orange juice ni curi baca tu. Pini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Orang jus sila mix itu baca, kalau kayu perasa beri le, ilah beri le, otom beri le, ini fruit sendiri orang ada beri le. Semua orang di cerita fruit sendiri orang nan nan itu mix itu. Apa pun ok, fine, kita baca ilah. Ah ha ha, nice. Ini nama kita spices semua di cerita lo. Spices apa yang ni, ni le itu baca lah ni ulu, ni mati baca dulu kan ada le le, kerja. Orang teaspoon ulam, mati baca tu. Ada ane cerita mana? Apa ini dengan ini perhati ini cepat ikan dalo ini biar ini cerita na, saya nak ada macam ini. Nalai mana bawaan dari ikan ni tu, saya nak aluminium foil la, deh, nalai mana, ini dengan gurih cakap, one teaspoon, garam masala item sedila, patta, pina da, grambu, elaka, pina jadi ke, ini terus ane cerita tu. Pine, izin dari perhati ada ni cakap, ini pun jangan ah, orang ni cuci bodi cakap ini dah panggat tu ni ada, ana dua tablespoon orang ni, ada ni ada orang teaspoon ni ada. Apa izin ni ni, matra ni orang ni cakap ni ni, 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 orang Orang jadi kita itu kalp aga. Ini adalah orang kita itu potong cerita. Mesti agak deh seorang satu teaspoon, atau mungkin negara teaspoon ayam korup bela. Ini itu jangan untuk mixian. Okay, dah nak kira kalau? Ah, ala mana? Hmm, plum cake ini mana? Atau nama kita tayar ada pedan tak kaya ikhaya. Pine, fruits matra ala nuts yang kita cerkan. Apa nuts itu leh? Jangan ipa kerja. Andi perip. Ini tu mangan gitu, nurka, cerita itu. Chop itu, anda perlu pergi tem. Adanya saya perlu kal kapur cerkam bunu. Ini tu negara mana gel, badam, pista, walnut. Cenderung tu mana gelam cerita itu, nurut kita cerkam. Adanya orang dah ista. Apa tu? Kalau kita mati ada mana matra cerita tulu ini tu lagi ya. De. Ini dah ana normal de. Caramelized sugar syrup. Kandalah. Ada dark. Brown color. 
എല്ലാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സിൻ്റെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോക്കൂ ഇനിയാണ് നമ്മൾ മാവ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു വിസ്ക് മാറ്റുന്നു ഇനി എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ എന്താ പറയുക തടിത്തവിയാണ് മാത്രമല്ല ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹാർഡാവും കട്ടിയാകുമല്ലോ ബാറ്റർ അന്നേരം തടിത്തവി നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പെടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാവിടാം അപ്പം മാവിനെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ മെഷറിങ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോഡാപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും അതിനകത്തേക്ക് ഇടണം ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ വൺ ടീസ്പൂൺ ഇത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി സോഡാപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അപ്പം രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മിക്സി നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആകട്ടെ മാവിൻ്റെ കൂടെ സോഡാപ്പൊടിയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കണ്ടല്ലോ സ്പൂൺ വെച്ച് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മൾ അരിപ്പയിലൂടെ ഇച്ചിരി പൊക്കത്തു നിന്നിങ്ങനെ തട്ടിയിടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആകും അതാണ് നമ്മൾ താഴെ പേപ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറിലല്ലേ വരുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇനി തടിത്തവി കൊണ്ട് സാവധാനം യോജിപ്പിക്കും ഒരു റഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബാറ്ററിൻ്റെ കളർ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളർ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗൺ ഷുഗറും കാരമൽ സിറപ്പും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഇതിൽ ഓറഞ്ച് മാർമലേഡ് ഉണ്ട് ജാം ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് കറൻസ് പിന്നെ ഹണി അപ്പം നല്ല റിച്ചായാലോ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഓവറായിട്ടുള്ള മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെക്സ്ചറും സ്വാദും കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീര് അതൊരു ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക ഓക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ കേക്കിൽ ഇനി എസെൻസ് ചേർക്കേണ്ട സമയമായി എസെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വാനില എസെൻസും പിന്നെ ഓറഞ്ച് എസെൻസും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ബേക്കറീസിലൊക്കെ ഐസ്ക്രീം എസെൻസും ചേർക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് പക്ഷെ ഓറഞ്ച് എസെൻസ് ഒരു നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഓറഞ്ച് എസെൻസ് ആൻഡ് വാനില എസെൻസ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില
ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു പ്ലം കേക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇച്ചിരി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടര മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതായത് നടുക്കുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് കുഴിയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് സൈഡ്സിലേക്ക് മാവ് തള്ളി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവൻ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കേക്ക് റെഡി ആയി വരും കാര്യം ഇത് ബേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഫില്ലായിക്കോളും അതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡ്സിലേക്കാണ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നടുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടി പാത്രത്തിലും കൂടി നിറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റഡായി കിടക്കണു നമ്മുടെ പാത്രം അടുപ്പും ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ കുട്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം വയ്ക്കാം വെച്ചല്ലോ ഇതിൻ്റെയും നടുക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് സൈഡ്സിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം പാത്രം അടയ്ക്കാം നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മാറ്റാം പിന്നെ ഈ ഈ അളവിൽ നിന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ കെ ജി ഒരു കിലോയുടെ കേക്ക് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് ചേരുവകളെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോ തന്നെ വരും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോയുടെ ഒരു കേക്കും ഒരു കാൽ കിലോയുടെ ഒരു കേക്കുമായിട്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ ഈ പ്ലം കേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള തണുപ്പിച്ചിട്ട് അതും കൂടി കാണിച്ചു തരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഐസിങ് ഐസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് നമുക്ക് വളരെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ഒരു റോയൽ ഐസിങ് സ്റ്റൈലിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ ഒരു കേക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലം കേക്ക് ഒന്നും ഒരു ഐസിങ് ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കാം അങ്ങനെയാണ
ഏതാണ്ടൊക്കെ തണുത്തു ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമോൾഡിങ് തണുത്തു എന്നുള്ള എൻ്റെ സൂചന അത് എനിക്ക് കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രണ്ട് കേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ടാകും ഇതൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ടാകും രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കിലോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബാറ്ററും നമ്മൾ ആ ഒരു വൺ കെ ജിയുടെ ഈ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് പാനിനകത്ത് ഒഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനിൽ ഒഴിച്ചാലും ഇതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി കൂടെ വട്ടത്തിലും പൊക്കത്തിലും കിട്ടും രണ്ട് കേക്ക് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് അതായത് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലാണ് ചെയ്തത് നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വർഷം വരെ കേടാകണ്ടിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒന്നര കപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക സെയിം മെത്തേഡ് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈസസും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജാമ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് മർമ്മലയുടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഹണി ഒന്നും വേറെ ചേർക്കേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി നമ്മൾ ആ ഒന്നര കപ്പ് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ഡൗട്ട്സും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് കാണണമല്ലോ അല്ലേ അത് വേറൊരു വ്ളോഗിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് ഇതിൻ്റെ ആയുസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോട് കൂടി കണ്ടിരുന്നതിന് വളരെ വളരെ സന്തോഷവും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ